ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல டீச்சர் பாடம் நடத்திட்டு இருக்காங்க எல்லா மாணவர்களும் அந்த பாடத்தை நல்லா கவனிச்சுட்டு இருக்காங்க ஆனா ஒரு மாணவன் மட்டும் அடிக்கடி எழுந்து ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டே இருந்தா இது அந்த ஆசிரியருக்கு ரொம்பவே எரிச்சல் ஒண்ணு பண்ணுச்சு ஏன்னா அவன் கேட்கிற எந்த ஒரு கேள்விக்குமே சரியான பதில அந்த ஆசிரியர்னால சொல்ல முடியல ஒரு நாள் அந்த ஆசிரியர் அந்த மாணவனை கூப்பிட்டு இந்த மண்டையில எதுவுமே ஏறாது நீ ஒரு கிறுக்கு பிடிச்சவன் உனக்கு படிப்பே வராது அப்படின்னு சொல்லி திட்டி அனுப்பிடுறாங்க இதனால அந்த மாணவன் ரொம்பவே மனசுடைஞ்சு போய் அழுதுகிட்டே அவங்க அம்மா கிட்ட நடந்த விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்றான் அவங்க அம்மா முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த பையனை கன்வின்ஸ் பண்றாங்க அப்படி கன்வின்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்க ஆசிரியர் கிட்ட என் பையனை பத்தி இந்த மாதிரி சொல்லாதீங்க அவங்க நிச்சயமா ஒரு நாள் பெரியால வருவா பாருங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா அதே சிறுவன் தான் இந்த உலகத்துக்கே ஒளி கொடுத்த தாமஸ் அல்வா எடிசன் அப்படின்றது அப்போதைக்கு அவங்க டீச்சருக்கு தெரியாது கிராமஃபோன் எலக்ட்ரிக் லேம்ப் இது மாதிரியான கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சி இந்த உலகத்தையே வியக்க வச்சவர் தாமஸ் அல்வா எடிசன் இவர் கண்டுபிடிச்ச ஆயிரத்தி அறுபத்தொன்பது பொருட்களுக்கு காப்புரிமை அப்படின்னு சொல்ற பேட்டர்னுகளை அப்பவே வாங்கி இருந்தாரு இவரோட ஒரே மந்திரம் என்னன்னா வெற்றி அடையறதுக்கு தொண்ணூத்தொன்பது சதவீதம் முயற்சியும் ஒரு சதவீதம் அறிவும் இருந்தா மட்டும் போதும் அப்படின்னு சொல்றாரு இவரோட நண்பர்கள் இவரை பார்த்து பத்தாயிரம் முறை தோத்து போனவன் தானே நீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம் அதுக்கெல்லாம் இவரோட பதில் என்னன்னா நான் பத்தாயிரம் முறை தோக்கல ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது வெற்றி பெறுறதுக்கான வழிகளை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு நெஞ்ச நிமித்தி சொல்லுவாரு இவரோட ஆராய்ச்சி குறிப்பேடுகள் மட்டுமே முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு இருந்துச்சு அப்படின்னா இவரோட முயற்சியும் உழைப்பும் எப்படி இருக்கும்னு பாருங்க இவரோட வாழ்க்கைய ஆரம்பத்திலேருந்தே பார்ப்போம் தாமஸ் அல்வா எடிசன் அமெரிக்காவில் உள்ள ஓஹியோ அப்படிங்கிற ஒரு மாநிலத்தில் உள்ள மிலன் அப்படின்ற இடத்துல ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பிப்ரவரி பதினோராம் தேதி பிறக்கிறாரு இவரோட தந்தை பெயர் சாமுவல் எடிசன் இவர் ஒரு வணிகராக இருக்கிறாரு இவரோட தாய் பெயர் நான்சி இவங்க ஆசிரியராக இருக்காங்க தன்னோட அம்மா ஆசிரியராக இருக்கிறதுனால தன்னோட பையனை அவங்க வீட்டிலேயே வளர்த்து அவங்களுக்கு தேவையான பாடப்புத்தகங்கள்லாம் அவங்க அம்மாவே வச்சு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க எடிசன் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி ஓராம் ஆண்டு கிறிஸ்துமஸ் தினத்தன்னைக்கு மேரி ஸ்டில்வெல் அப்படின்ற ஒருத்தங்களை திருமணம் பண்ணிக்கிறாங்க இவங்களுக்கு மூணு குழந்தைகள் பிறக்கிறாங்க பதிமூணு வருஷம் இவங்களோட வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லாவே போயிட்டுருக்கு ஆனால் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு மேரி இறந்துடுறாங்க அதுக்கப்புறம் மினா மில்லர் அப்படின்ற ஒரு பெண்ணை திருமணம் பண்ணிக்கிறாங்க எடிசன் ஸ்கூலில் படிக்கலனாலும் அவர் தன்னோட சொந்த முயற்சியில் ஏராளமாக படித்தாரு தன்னோட பதினோரு வயசுலேயே வீட்டில் ஒரு ஆய்வுக்கூடம் ஏற்படுத்தி வச்சுருக்கிறாரு சொந்தமாக தொழில் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவர் எடிசன் அதனால் ட்ரெயினில் போயிட்டு வர பயணிகளுக்கு ஸ்நாக்ஸு நியூஸ் பேப்பர்லாம் விற்றுட்டு வந்தார் கிராண்டு ட்ரங்க் ஹெரால்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வார இதழாக ஆரம்பிச்சிட்டார் இதில் அச்சடிக்கிறவராக இருக்கட்டும் அதை விற்கிறவர் எல்லாமே இவர் ஒரு முறை அவர் எழுதின செய்தி ஒரு வாசகருக்கு பிடிக்கலை அதனால் எடிசனை ஒரு குளத்தில் தள்ளி அந்த ஆசிரியர் தள்ளி விட்டுட்டார் அதுலேருந்து எடிசன் அந்த வார இதழை நிறுத்திட்டார் இதில் ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா அவர் வேலை பார்த்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஒரு இயங்காத ரயில்வே கேரேஜ் இருந்தது அதாவது ரயில் பெட்டின்னு சொல்லுவாங்க அதில் தான் எடிசன் அவரோட மொத்த ஆய்வுக்கூடமே வச்சுருந்தார் ஒரு முறை அவரோட ஆய்வுக்கூடத்தில் எதிர்பாராத விதமாக தீ பிடிச்சி எரிஞ்சிருச்சு எடிசன் இதுக்கெல்லாம் சோர்ந்து போகவே இல்லை தந்தி அலுவலரான மெக்கன்சி அப்படின்றவரோட ரொம்பவே நெருக்கமாக பழகினார் எடிசன் ஒரு முறை அவரோட குழந்தை ஜிம்மி அப்படின்ற ஒரு பிள்ளை ஒரு ரயில்வே ட்ராக்கில் விளையாடிட்டு இருந்தது அந்த நேரம் பார்த்து ஒரு சரக்கு ரயில் வந்துருச்சு எடிசன் வேகமாக வந்து அந்த குழந்தைய காப்பாத்திட்டாரு இதனால் அவருக்கு காதுலையும் கால்லையும் ரொம்பவே அடிபட்டுருச்சு தன்னோட குழந்தைய காப்பாற்றினதுக்காக எடிசனுக்கு தந்தி அனுப்புகிற முறையை கற்று தந்தார் மெக்கன்சி இதனால் எடிசனுக்கு தந்தி அனுப்புகிற வேலை கிடைத்தது எடிசன் வேகமாக தந்தி அனுப்புகிற முறையை கற்றுக்கிட்டார் இரவு நேரத்தில் ஆறு அப்படின்ற ஒரு நம்பரை ரயில்வே தலைமையகத்துக்கு அனுப்பணும் அதுக்காக இவர் என்ன செஞ்சார் தெரியுமா சரியாக ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை அந்த செய்தியை தலைமை அலுவலகத்துக்கு அனுப்புகிற மாதிரி ஒரு தந்தி கருவியை கடிகார முள்ளோட இணைச்சிட்டார் தலைமையிட அதிகாரிக்கு சந்தேகம் வந்துருச்சு எப்படி இவங்க ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை ச ஒரு நொடி கூட தவறாமல் இந்த செய்தியை அனுப்புகிறாரு அப்படின்னு அவருக்கு சந்தேகம் வந்துருச்சு உடனே அந்த தந்தி அனுப்புகிற அதிகாரி எடிசன் தங்கியிருந்த அந்த இடத்துக்கு வந்திருந்தார் வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்க்குறப்ப எடிசன் அந்த இடத்துல தூங்கிட்டு இருந்தார் 
இருந்தாலும் அந்த அதிகாரி எடிசனை வான் பண்ணி விட்டுட்டாரு அவரு பண்ண வேலைக்காக மக்களுக்கு பயன்படுற மாதிரி ஏதாவது ஒரு கண்டுபிடிப்பை கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்கணும் அப்படின்ற எண்ணம் எடிசனுக்கு ரொம்பவே இருந்தது எடிசன் வேற ஒரு வேலையை தேடி நியூயார்க்கு போனாரு பங்கு சந்தை அலுவலகத்துக்கு வேலை தேடி போனாரு அங்க தங்க விலைய விற்கிற கருவி ஒண்ணு பழுதாயிடுச்சு எடிசன் சில நிமிஷங்கள்லயே அந்த கருவிய சரி செஞ்சிட்டாரு உடனே அந்த பங்கு சந்தையிலேயே அவருக்கும் வேலை கிடைச்சது அதுக்கப்புறம் போனோகிராஃப் அப்படின்ற ஒரு கருவியை கண்டுபிடிச்சிட்டாரு நாம பேசுறத பதிவு செஞ்சு அதை திரும்பவும் கேட்கற மாதிரி உள்ள கருவி தான் அது மேரி ஹேட் ஏ லிட்டில் லேப் அப்படின்ற ஒரு வாக்கியத்தை முதல் முறையா எடிசன் பதிவு செஞ்சாரு இவரோட கண்டுபிடிப்புலயே ரொம்ப முக்கியமானதுனா அது மின் விளக்கும் நேர்திசை மின்னோட்டம் அப்படின்னு சொல்ற டைரக்ட் கரண்டும் தான் தனக்கு எவ்வளவு வயசானாலும் தீவிர முயற்சியா இருந்தாரு எடிசன் இப்படியெல்லாம் இருந்த எடிசன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டு அக்டோபர் பதினெட்டாம் தேதி அன்னைக்கு தன்னோட எண்பத்தி நாலாம் வயசுல இறந்துட்டாரு நியூ ஜெர்சியில உள்ள வெஸ்ட் ஆரஞ்ச் அப்படின்ற இடத்துல தான் அவரோட உடலை நல்லடக்கம் பண்ணாங்க இந்த மண்டையில எதுவுமே ஏறாது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டவராலேயே இன்னைக்கு பெரிய பெரிய சாதனைகளை செய்ய முடியும் அப்படின்னா நம்மளால என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நம்மளோட சேனலை நீங்க என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க